ื่อการสอนเรื่องการดูแลผู้รับบริการที่ออนแทรกชั่นแฟคชั่นหมายถึงการใช้แรงดึงที่ส่วนต่างๆของร่างกายเช่นแขนขาลำตัวและศีรษะแรงดึงที่ใช้อาจเกิดจากการใช้มือหรือใช้น้ำหนักถ่วงชนิดของแฟคชั่นแบ่งออกเป็นสามชนิดได้แก่ 1. สกินแฟคชั่นโดยใช้แรงดึงที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อโดยรอบโดยอาศัยความฝืดระหว่างแอดทีซีฟเทปกับผิวหนัง 2. s k e l e t a l traction เป็นการดึงที่กระดูกโดยตรงโดยใช้เคอร์เชอร์วายหรือสเตนแมนพินเข้า traction บริเวณแขนขา 3. Manual Traction เป็นการดึงโดยใช้มือเป็นการดึงชั่วคราวเช่นดึงในรายที่คอได้รับบาดเจ็บหรือดึงแขนขาถ้าเป็นการดึงที่กะโหลกศีรษะ Skull Traction ใช้ Crush f i e l Tongs หรือ Gardner v e l Tongs ช่วยในการเข้า Traction ยังมีการ Traction ชนิดอื่นๆอีกหลายแบบเช่น Pelvic Traction แต่สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนชุดนี้จะเน้นเฉพาะการดูแล Skin และ Skeletal Traction เท่านั้นวัตถุประสงค์ของการเข้า Traction 1. ดึงกระดูกหักให้เข้าที่ reduction 2. บรรเทาอาการปวด relief muscle pain 3. บรรเทาอาการหดเกรงของกล้ามเนื้อ relief muscle spasm 4. ป้องกันและแก้ไขความพิการ Prevent and correct deformities. 5. ให้อวัยวะส่วนนั้นอยู่นิ่ง Immobilization. 6. การพยาบาลยึดหลักของการ on traction ดังนี้ 1. Counter traction. การที่มีแรงต้านในทิศทางตรงกันข้ามกันตามปกติน้ำหนักของผู้รับบริการจะทำหน้าที่เป็นแรงต้านการดึงถ่วงน้ำหนักฉะนั้นพยาบาลจะต้องตรวจดูท่านอนผู้รับบริการบ่อยๆหากเลื่อนลงมาเท้าชิดปลายเตียงให้ผู้รับบริการเลื่อนตัวขึ้นไปโดยการโหนบามังกี้บาที่อยู่เหนือศีรษะชันเข่าข้างดีขึ้นพยาบาลช่วยพยุงขาข้างที่เจ็บและเลื่อนตัวขึ้นไปในกรณีที่มีการเลื่อนตัวลงบ่อยๆให้ยกปลายเตียงขึ้นเล็กน้อย 2. f r i c t i o n เป็นแรงเสียดทานซึ่งทำให้แรงดึงลดน้อยลงซึ่งต้องคอยตรวจสอบฟริกชันในจุดต่างๆได้แก่ปุ่มเชือกที่อยู่บนลูกรอบน้ำหนักที่ใช้ถ่วงแตะกับขอบเตียงหรือพิงเตียงเชือกที่ใช้ดึงพิงกับปลายเตียงและเชือกหลุดจากรางลูกรอบ 3. l ลน์ออฟพูแนวของการดึง
ต้องผ่านตำแหน่งที่มีกระดูกหักและเชือกต้องตึงน้ำหนักที่ใช้ต้องแขวนลอยอิสระเสมอเชือกที่ใช้ดึงเหนียวพอที่จะทนน้ำหนักที่แขวนได้เพราะถ้าขาดจะทำให้ผู้รับบริการได้รับความเจ็บปวดมากเนื่องจากการหดเกรงของกล้ามเนื้ออาจทำให้รอยหักของกระดูกซ้อนกันใหม่ได้การออนสเกลิทัลแทรกชั่นให้แนวของการดึงอยู่ในลักษณะที่ขากลางเล็กน้อยพยาบาลควรตรวจดูโพสิชันของผู้รับบริการว่าอยู่ตามแนวของการดึงหรือไม่ 4. Continuous ควรดึงตลอดเวลา Continuous Traction ไม่ควรเอาน้ำหนักที่ถ่วงออกเพราะการเอาน้ำหนักออกจะทำให้มีการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างกระทันหันทำให้ชิ้นกระดูกที่หักหดกลับเข้าหากัน 5. Position ดูแลให้ผู้รับบริการเคลื่อนไหวเท่าที่จำเป็นโดยเคลื่อนไหวไปตามแนวของ traction โดยเคลื่อนไหวในส่วนบนซึ่งจะช่วยป้องกัน hypostatic pneumonia การเตรียมผู้รับบริการขณะ on traction การเตรียมทางด้านจิตใจควรอธิบายผู้รับบริการถึงประโยชน์ของการ on traction และการปฏิบัติตนขณะ on traction เพื่อให้คลายความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือขณะสาย traction เนื่องจากผู้รับบริการที่ on traction จะมีผู้รับบริการมักจะกลัวว่าตนเองจะไม่ปลอดภัยเกิดความผิดพลาดต่างๆนานาเชือกระยงระยางและอุปกรณ์ทางออโทปิดิกส์ที่จะต้องใส่เข้าไปในร่างกายทำให้ดูน่ากลัวการเตรียมด้านร่างกายการเตรียมทำสกินแทรกชั่นทำความสะอาดผิวหนังบริเวณเข้าแทรกชั่นด้วยสบู่แล้วล้างน้ำให้สะอาดการเตรียมทำสกิลทอลแทรกชั่นเตรียมบริเวณที่จะเข้าแทรกชั่นเหมือนกับการเตรียมผ่าตัดการเตรียมเครื่องใช้ต่างๆให้พร้อมใช้ได้แก่ถาดใส่เครื่องใช้ในการทำความสะอาดผิวหนังได้แก่มีดโกนแอลกอฮอล์ 70% และเบตาดีนเป็นต้นการเตรียมเครื่องใช้ต่างๆให้พร้อมใช้ได้แก่เชือกลูกรอกน้ำหนักเซตสำหรับเข้าแทรกชั่นเช่นชุดสกินแทรกชั่น Skeletal Traction ถ้า on Skeletal Traction จะต้องใช้ Cursor w i r หรือ Stainman Pin Hand Drill Pin Cutter ที่สะอาดปราศจากเชื้อชนิดของเตียงเตียงสำหรับ traction จะต้องมีบาร์สำหรับแขวนลูกรอกและมี overhead bar หรือ trapeze ที่อยู่เหนือศีรษะสำหรับโหนตัวหรือเปลี่ยนอิริยาบถโดยมีไม้กระดานรองใต้ที่นอนถ้าที่นอนไม่แน่นที่นอนไม่อ่อนนุ่มและเตียงสามารถปรับได้เครื่องพยุงสปลิน
ต่างๆเช่น Bowler Brow Splint ใช้ในผู้รับบริการที่กระดูกต้นขาส่วนล่างหัก Thomas Splint with Pearson Attachment เป็น Splint ที่ใช้รองที่ขาในรายที่มีกระดูกขาหักและเข้า traction ไว้สปลินนี้จะถูกแขวนไว้ลอยพ้นพื้นเตียงซึ่งสะดวกในการให้การพยาบาลการทำสกิลิทัลแทรกชั่นขั้นตอนการทำเลือกตำแหน่งที่จะใส่วัสดุไปที่กระดูกทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะใส่วัสดุและทาด้วยน้ำยาปราศจากเชื้อฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณที่เลือกไว้สำหรับใส่วัสดุกรีดผิวหนังบริเวณที่จะใส่วัสดุที่ผิวหนังเป็นแผลเล็กๆแล้วจึงแทงพินเข้าไปในแนวนอนทะลุไปจนถึงกระดูกการใส่พินเข้าไปอาจใช้สว่านมือแฮนด์ดริลเจาะเป็นตัวนำก่อนได้ในรายที่ใส่พินยากอาจใช้สว่านไฟฟ้าช่วยในการเจาะได้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากสว่านไฟฟ้าจะมีความร้อนสูงขณะเจาะอาจทำให้กระดูกตรงบริเวณที่เจาะตายได้หลังใส่พินตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งที่ใส่และสภาพผิวหนังบริเวณที่ใส่ถ้ามีการดึงรั้งบริเวณพินไซต์ควรกรีดผิวหนังเพิ่มทำแผลรอบพินไซต์แล้วปิดรอบพินไซต์ด้วยกอสติดพลาสเตอร์ตรึงกอสให้เรียบร้อยนำคาลิเพอร์โบมาจับพินที่โผล่พ้นผิวหนังทั้งสองข้างใช้ขวดยาเก่าเสียบปลายพินทั้งสองข้างป้องกันการทิ่มแทงนำเชือกมาผูกกับคาลิเพอร์แล้วโยงเชือกผ่านลูกรอกนำลูกตุ้มมาถ่วงน้ำหนักตามแผนการรักษาของแพทย์ลูกตุ้มต้องแผนลอยอิสระจากพื้นในกรณีทำสกอลทรัคชั่นควรตรวจสอบตำแหน่งของวัสดุที่เกาะอยู่ที่กะโหลกศีรษะด้วยการถ่ายภาพเอ็กซเรย์หลังทำเพื่อดูระดับความลึกของวัสดุที่ใส่สำหรับน้ำหนักที่ใช้ดึงถ่วงในผู้ใหญ่ไม่เกินหนึ่งในหกของน้ำหนักตัวผู้รับบริการภาวะแทรกซ้อนการทำสกิลทัลแทรกชั่นได้แก่ติดเชื้อบริเวณที่แทงพินโดยผิวหนังรอบๆจะแดงอักเสบอาจมีสารคัดหลั่งออกมาได้ต้องทำแผลรอบๆพินและใช้กอสสะอาดพันรอบพินติดพลาสเตอร์กันกอสหลุดหายไปข้อติดกล้ามเนื้อรีบจึงต้องกระตุ้นให้ผู้รับบริการออกกำลังกายเช่นหากเป็นแบบบาลานซ์ซัสเพนชั่นให้ดึงให้ขาขยับขึ้นลงกระตุ้นให้ทำควอดไรเซตเอ็กซ์ไซส์โดยการกระดกปลายเท้าขึ้นกดหัวเข่าลงกับพื้นเกร็งค้างไว้นาน5วินาที
หรือนับหนึ่งถึงห้าคลายสักครู่แล้วทำใหม่ควรกระตุ้นให้ทำวันละหลายๆรอบเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงไม่รีบเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกเดินต่อไปการออนสกินแคร็ชั่นข้อบ่งใช้ 1. รักษากระดูกหักในเด็กเช่นกระดูกต้นขาหักเนื่องจากใช้แรงดึงไม่มากผิวหนังสามารถทนต่อการดึงได้เมื่อใช้ระยะเวลาดึงสั้น 2. กระดูกหักในผู้สูงอายุเช่นกระดูกสะโพกหัก 3. กระดูกหักในผู้ใหญ่ที่รักษาโดยออนสกินแคร็ชั่นเช่นกระดูกหักนั้นมีความมั่นคงดีทำให้ผู้รับบริการสบายขึ้นบรรเทาอาการปวดได้ 4. ใช้ดึงกระดูกหักในผู้ใหญ่ในระยะสั้นๆก่อนที่จะรักษาโดยการผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงภายในการออนสกินแคร็คชั่นก่อนผ่าตัดจะช่วยให้ชิ้นกระดูกอยู่นิ่งๆช่วยลดอาการปวดบริเวณที่หัก 5. ข้อที่เคลื่อนหลุดเช่นข้อสะโพกภายหลังการจัดเข้าที่แล้วจะออนสกินแคร็กชั่นไว้เพื่ออิมโมบิไลซ์ให้ข้อนั้นอยู่นิ่งๆแต่ไม่ใช้น้ำหนักถ่วงมากเกินไปหรือภายหลังการทำผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเทียม total hip replacement หรือ total hip arthroplasty จะออนสกินแคร็กชั่นไว้เพื่ออิมโมบิไลซ์และให้โพสิชันของขาอยู่ในท่ากลางออกข้อห้ามในการออนสกินแคร็กชั่น 1. แผลถลอก 2. แผลกระรุ่งกระริ่ง 3. การไหลเวียนของเลือดบริเวณผิวหนังไม่ดีเช่นเส้นเลือดขอดผิวหนังอักเสบ 4. กระดูกหักแบบเกยกันมากเช่นขาสั้นต้องใช้น้ำหนักถ่วงมากขั้นตอนในการทำทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะออนสกินแคร็กชั่นในกรณีนี้จะทำที่ขาซ้ายรองบริเวณปุ่มกระดูกหรือสันกระดูกหน้าแข้งด้วยเวบริลเพื่อช่วยป้องกันแผลกดทับและเพื่อป้องกันเส้นประสาทที่อยู่ตื้นๆเช่น common peroneal nerve ซึ่งอยู่บริเวณ neck of fibula ถูกกดทับลอกแผ่นกระดาษที่ปิดพลาสเตอร์เหนียวแอทิซีฟเทปออกแล้วทับแอทิซีฟเทปไปตามความยาวของส่วนของขาซ้ายการติดแอทิซีฟเทปต้องติดให้เรียบระวังอย่าให้มีรอยย่นเพราะจะทำให้เกิดแผลได้ตัดส่วนของแอทิซีฟเทปที่ยาวเกินไปออกเหลือส่วนแอทิซีฟเทปไว้ประมาณ 2-3 นิ้วไว้สำหรับพับทบพันอิลาสติกแบนเดจทับไปบนแอทิซีฟเทปโดยพันให้กระชับวนขึ้นไปทางเดียวกันแบบสไปรัลเทิร์น
ไม่พันเป็นรูปเลข8แบบ Figure of e i g เพราะขณะ on skin correction จะหดรัดขาอาจทำให้หลอดเลือดบาดเจ็บและไปเลี้ยงส่วนปลายเท้าได้น้อยลงพับชายของ Adhesive t a p e ที่เหลือไว้ลงมาพันทับให้เรียบร้อยติดพลาสเตอร์ใส t r a n s p o r บนปลายสุดของ Elastic b r a n d e d ให้เรียบร้อยป้องกันการเลื่อนหลุดของ Elastic b a n d a g e เมื่อพันอิเลสติกแบนเดจเสร็จแล้วดึงเชือกที่ติดกับแผ่นพลาสติกให้ผ่านลูกรอกแล้วแขวนน้ำหนักตามแผนการรักษาซึ่งโดยทั่วไปไม่เกิน10ปอนด์หรือไม่เกิน1ใน10ของน้ำหนักตัวผู้รับบริการ